ഭാരതത്തിനെതിരെ ഏതെല്ലാം ജനത ഏതെല്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തിമർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്കൊക്കെ കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആ മഹത്വമായിരിക്കാം അത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭരണാധികാരികളെ തൂ എപ്പോഴും തൂക്കിക്കൊല്ലാനും എപ്പോഴും അവിടെ പട്ടാളം അട്ടിമറി ഉണ്ടാവാനും കാരണം അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയും ഭാരതത്തിന് നേരെ തീവ്രവാദം എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര കേന്ദ്രമായിട്ട് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചൈനയ്ക്കും ഈ കൊറോണയായാലും അകത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപമായാലും എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ അധികാരം തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ നിലനിർത്തേണ്ട ഗതികേട് വന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജപ്പാന്റെ ഒരു ഐലൻഡ് ചൈന എടുത്തപ്പോ ജപ്പാൻ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു സൈബർ അറ്റാക്കിലൂടെ ഓസ്ട്രേലിയയെ കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓസ്ട്രേലിയ ചൈനയ്ക്കെതിരായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് അമേരിക്കയുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കും ആ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും മുഴുവനും ശരിക്ക് ആ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടായി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭാരതത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു മിലിറ്ററി കേന്ദ്രം തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയ അനുവാദം നല്ല വികസിത രാഷ്ട്രമായ ഓസ്ട്രേലിയ ഭാരതത്തിന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും ഭാരതത്തിന്റെ സൈന്യത്തിനും അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി കേന്ദ്രം സാധാരണ റഷ്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിനും ഒക്കെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി കേന്ദ്രം ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലുണ്ട് ഒമാനിലുണ്ട് ചില മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭാരതത്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ചൈന പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ ഹിന്ദു രാജ്യമായിട്ടുള്ള നേപ്പാൾ അതിനെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ചത് ഈ ദുരന്ത ജന്മമായിട്ടുള്ള യെച്ചൂരിയ സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഏതായാലും നേപ്പാളിനിപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് നേപ്പാളിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചൈന മാന്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒട്ട് സഹായിക്കാനുമില്ല ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ജപ്പാന്റെ ഭൂപട നേപ്പാളിന്റെ ഭൂപടത്തിലിട്ട് ബീഹാറിലെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി നേപ്പാളിൻ്റെതാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് നേപ്പാളി പട്ടാളം അങ്ങ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറി വന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് തീർക്കാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റേ വേണ്ടു പക്ഷേ ഒരു കുറെ കാലം നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തി ഭാരതത്തിന്റെ സൈന്യവും നേപ്പാൾ സൈന്യവും തമ്മിൽ വളരെയേറെ ബന്ധമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ജനറലും ഇവിടുത്തെ ജനറലും ഒക്കെ പരസ്പരം ഷെയറിംഗ് കെയറിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് നടത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് നേപ്പാളിനെ തവിടുപൊടിയാക്കാൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്തില്ല ഏതായാലും ഇപ്പൊ നേപ്പാളിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി അസാധാരണമാ വിധത്തിൽ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൌണും മറ്റ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും എല്ലാം മറന്ന് ആ നേപ്പാളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ആത്തി തീവ്രമായ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒലിക്കെതിരെ ഒലിക്കെതിരെ രാജിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശവും അതിനുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റും എല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞ നേപ്പാൾ വീണ്ടും ആയിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസം രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന ആ ചൈന നേപ്പാളിനെ ഇടിച്ച് കയറി പറ്റാവുന്നിടത്തോളം തൻ്റെ രാജ്യങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നേപ്പാളിനൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല ആ നേപ്പാൾ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി എച്ചിൽ കുഴി തോണ്ടിയതായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച എങ്ങനെയാണോ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ പാകിസ്ഥാനിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുത്തുവാളെടുപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നേപ്പാളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ കുത്തുവാളെടുപ്പിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ചൈനക്കാരുമായിട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അകത്ത് വീണ്ടും ഒരു വിപ്ലവം ചൈനയ്ക്കെതിരെ വിപ്ലവം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ വിപ്ലവം ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു ഏതായാലും ചിലർക്കെല്ലാം ഈ വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്നുള്ള വരി ഓർമ
ഹെറാൾഡ് കേസിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടമെടുത്തു വേറെ ഏതോ കേസിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ കണ്ടുകെട്ടി ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം മുഴുവനും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന് കിട്ടിയ പൈസ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രവൃത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര അയാൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കൊറോണ കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും കാണാനൊന്നും പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിന്റെ മാനസിക രോഗമാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളില് ഈ കോൺഗ്രസുകാരുടെ മീറ്റിംഗില് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗില് നമ്മുടെ ആറാട്ട് മുണ്ടനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും കോൺഗ്രസുകാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ അതിശക്തമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ശക്തമായ വിമർശനം പച്ചയ്ക്ക് പുറത്തറിയാത്തക്ക വിധത്തിൽ വരുന്നതാണ് നേപ്പാളിൽ എങ്ങനെയാണോ സംഭവങ്ങൾ ഒരു കലുഷിതമായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേപോലെ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളായ കോൺഗ്രസുകാരുടെ അകത്ത് ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന മന്ദബുദ്ധിയോടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതി എന്താ പ്രതിഷേധവും നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി കവിയുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത് അപ്പോ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊക്കെ അപ്പൊപ്പ കാലാകാലങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത ധർമ്മമേ മതോഹന്തി ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ധർമ്മം രക്ഷിക്കും ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ധർമ്മം തന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷ്മരുടെ ധർമ്മപുത്രരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരി